morning students students today i am here to discuss some new phylums of kingdom animalia initially i want to discuss uh, phylum sk helminthes along with you and uh, i wa- i will discuss some common features of the organisms which are kept into this phylum i want to tell you that uh, the animals of this phylum are generally called as thread worm or round worms ठीक है एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज मैंने कहा था कि सारे के सारे फ्लैट वॉर्म होते हैं बिकॉज देयर बॉडी वॉज डॉट्सली और वेंटली फ्लैट एंड बट हेयर इन केस ऑफ द एस के हेलमेंथीज यू विल फाइंड आउट दैट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर सिलेंड्रिकल बॉडी और और दे हैव सिलेंड्रिकल बॉडी सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज थ्रेड वॉम और राउंड वॉम ठीक है ना अब बात करें आगे के फीचर्स की एंड मोस्ट ऑफ ऑफ देम आर पैरासिटिक लिविंग इन द बॉडी फ्लूड्स ऑफ द होस्ट ज़्यादातर एनिमल्स इस फाइलम के पैरासिटिक हैं यानी कि एज अ पैरासाइट वो होस्ट की बॉडी में रहते हैं और वहीं से अपना सेल्टर भी वहीं मिलता है उनको और साथ में न्यूट्रिशन भी वहीं से लेते हैं नाउ देयर बॉडी इज़ लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल विच इज़ थ्रेड लाइक ना उनको थ्रेड वॉम या राउंड वॉम क्यों कहते हैं बिकॉज देयर बॉडी इज़ लॉन्ग लॉन्ग होती है लंबे सिलेंड्रिकल शेप की इनकी बॉडी होती है थ्रेड लाइक अपीरेंस इनका होता है अब बात करें सीमेट्री की तो सीमेट्री इनके पास होती है बायोलिट्रल सीमेट्री ठीक है मीन्स थ्रू वन प्लेन वी कैन कट देयर बॉडी इन टू टू इक्वल हाफ्स ठीक है एंड दे आर शूडो सिलोमेट बट दिस इज़ द फीचर विच यू हैव टू रिमेंबर जितने भी हम फाइलम पढ़े हमने या हम पढ़ेंगे उनमें केवल एक ही फाइलम के एनिमल ऐसे हैं जो हैं वो शूडो सिलोमेट होते हैं एंड द फाइलम इज एस के हेलमेंथीज इसके अलावा दीज एनिमल्स शो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान ठीक है तो यू नो वेरी वेल दैट ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है कि इनके पास जो होता है मीन्स uh, जो इनके एलिमेंट्री कैनाल है इट ओपन इन टू टू डिफरेंट पोर्ट्स ठीक है नाउ बॉडी वॉल शोज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बट नो सर्कुलर मसल्स अब बॉडी जो है ठीक है इसके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स तो होती हैं यानी कि जो इनकी बॉडी को बनाने वाली सेल्स होती हैं मसल्स होती हैं वो जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल होती हैं इनका अरेंजमेंट कैसा होता है लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट होता है और इनका जो अरेंजमेंट है सर्कुलर मसल्स इनके पास नहीं होती हैं इन द सेंस कहने का मतलब ये कि आप लंबा सा पाइप देखें तो पाइप में जो मसल्स हैं जो सेल्स हैं वो आपकी क्या है लंबाई में अरेंज है गोलाई में नहीं है ठीक है नाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस विद दी हेल्प ऑफ अ सम स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रीडिया यानी इनमें एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया यानी इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकाल निकालने के लिए इनके बॉडी से इनके पास क्या होता है प्रोटोनेफ्रीडिया नाम का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है सम अदर फीचर्स नर्वस सिस्टम हैज़ नर्व रिंग्स एंड नर्व्स तो नर्व्स जो इनका नर्वस सिस्टम है इट कंटेन्स नर्व रिंग्स यानी रिंग्स की शेप में न्यूरोस होते हैं इसके अलावा अदर न्यूरोस इसके पास होते हैं सेक्सेज आर सेपरेट मीन्स सेक्सेज जो हैं इसके सेपरेट हैं हमने देखा था प्लेटी हेलमेंथीज में हर्मा प्रोडाइट था यानी वो बाईसेक्सुअल था बट ये यूनिसेक्सुअल होते हैं इसके हेलमेंथीज आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं ठीक है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म जब आपका मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है दैन द कंडीशन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म ठीक है एंड वन अनदर फीचर अगर आप एस्केरिस को देखें तो एस्केरिस में आपको देखने को मिलेगा कि जो मेल होता है लंबाई में यानी लेंथ में इट इज़ शॉर्टर देन द फीमेल ठीक नाउ मेल एस्केरिस हैज़ ए कार्ड पॉस्चर पोस्टीरियर एंड विद पेयर ऑफ द पेनिटल पेनियल सी टी फॉर रिप्रोडक्शन अब मेल जो है मेल का जो बॉडी होती है आपको कर्व देखेगी यानी दो आगे का जो माउथ वाला रीजन है वो एंटीरियर पोर्शन हो गया जो टेल वाला रीजन है उसे पोस्टीरियर रीजन बोलते हैं ठीक है तो पोस्टीरियर एंड की ओर जो एस्केरिस है इसकी बॉडी कर्व होती है ठीक है और यहाँ पर इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम पेनल सी टी एंड ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है और फीमेल एस्केरिस को अगर आप देखेंगे इट इज़ क्वाइट लॉन्गर देन द मेल ठीक है एंड ये जो पोस्टीरियर एंड है इसका कर्व ना होकर के स्ट्रेट होता है ठीक है इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं इस फाइलम में जो आते हैं जैसे आपका एस्केरिस है वाउचेरिया ब्रंकप्टा इसका अनदर एग्जाम्पल है ठीक है और जो अगला इसका एग्जाम्पल है वो है ड्रैकन कुलस ठीक है ड्रैकन कुलस इज़ द अनदर एग्जाम्पल नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस सम फीचर्स ऑफ दिस द एनिमल ऑफ द एनिमल्स ऑफ द किंग ऑफ फाइलम एसके हेलमिन थीज देखिए आपको एस्केरिस नजर आएंगे जो फीमेल है स्ट्रेट बॉडी ऊपर आपको नजर आ रही है इन द मेल जो है वो आपका शॉर्टर हाइट का या शॉर्टर लेंथ का जो है आपको नीचे की ओर नजर आ रहा है एंड इसका जो पोस्टीरियर रीजन है वो कर्व है और कर्व जहाँ पे कर्व है आप देख सकते हैं वहाँ पे इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं पीनियल सी टी दीज आर द प्रेजेंट ठीक है ना इसके साथ मैं आप डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ जो नेक्स्ट आपका फाइलम है फाइलम एनिलीडा तो फाइनल एनिलीडा के अंदर जो एनिमल आते हैं इनको रिंग वॉम्स बोला जाता है ठीक है 
एंड जो फैला मैंने लीडा के ऑर्गेनिजम है सम आर फ्री लिविंग एंड सम आर पैरासिटिक यानी कि इस फैला में आने वाले जो ऑर्गेनिजम है कुछ आपके तो फ्री लिविंग है जैसे आपका अर्थवॉम है वो फ्री लिविंग है और कुछ आपके पैरासिटिक भी हैं सम आर ब्रोइंग एंड अकर इन द मॉइस सॉइल ब्रोइंग का मतलब होता है जो जमीन के अंदर सुरंग बना करके रहते हैं उन्हें ब्रोइंग एनिमल बोलते हैं तो सम ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस फैलम आर ब्रोइंग एंड अकर इन द मॉइस सॉइल और जो नमी वाली जमीन होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हाँ बात करें सिमेट्री की तो दे हैव ऑल्सो बायोलिटल सिमेट्री मीन्स वी कैन कट देयर बॉडी इन टू टू इक्वल हाउस बाई अ सिंगल प्लेन एंड आर द फर्स्ट ट्रू सिलोमेट अभी तक हमने देखा था प्लेटी हेलमेट से तक प्लेटी हेलमेट आपने अपने पढ़ा था पोरीफेरा आपने पढ़ा था सिलेंडेटा आपने पढ़ा था टीनोफोरा आपने पढ़ा था प्लेटी हेलमेंथीज ऑल वर ए सिलोमेट हमने देखा था इससे पहले वाला जो एसके एलवेंथीज था दे वर शीडो सिलोमेट एकमात्र फाइलम जो कि शीडो सिलोमेट है हाँ अब इससे ऊपर के जो फाइलम आप पढ़ेंगे दीज आर द फर्स्ट वंस हु आर सीलोमेड एनिमल्स ठीक है यानी एनिलेडा पहला एक ऐसा फैलम है जिसमें सील जिसमें ट्रू सीलोम देखी गई है ना बॉडी इज सॉफ्ट इलांगेटेड सिलेंड्रिकल एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड इनकी जो बॉडी होती है टच करोगे तो बहुत सॉफ्ट होगी इलांगेटेड होगी सिलेंड्रिकल होगी और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगी मेटामेरिकली सेगमेंटेड यानी इनके पास मेटामोरिज्म होगा बॉडी सेगमेंट्स में प्रेजेंट होगी आर्थफॉर्म को देखते हो तो आपको टू के अप्रॉक्स उसमें सेगमेंट्स नजर आते हैं एंड दीज आर दीज आर कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ द सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म नाउ दे हैव कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि इनका माउथ और एनएस दोनों प्रेजेंट होंगे ठीक है लोकोमोशन अकर्स विद द सिटी सिटी इनके पास फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी मदद से चलता है जिन्हें सिटी भी बोलते हैं कि उसके केस में इसे पैरापोडिया बोलते हैं इन समटाइम्स दे हैव सकर्स ऑल्सो सकर जो है इनको सक करने में मदद करता है चीज़ों को ठीक है वेल डेवलप्ड लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर एंड मसल सॉरी दे हैव लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज द सर्कुलर मसल पहले वाले केस में हमने देखा था एसके एलवेंथीज में केवल आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थी इनकी बॉडी में जबकि आपके एनालेडा में दोनों टाइप की मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल भी है और सर्कुलर भी है रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द बॉडी सर्फेस इनकी जो मॉइस्ट बॉडी होती है उसमें उसकी सर्फेस की वजह से ये क्या कर लेते हैं रेस्पिरेशन कर लेते हैं नाउ एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन करने के लिए पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जैसे हमने देखा था प्लेटी एलमेंथीज के पास फ्लेम सेल था इसके बाद एसके एलमेंथीज के पास आपका प्रोटो नेफ्रीडिया था यहाँ पर इनके पास क्या होता है नेफ्रीडिया होता है नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द एनेलेट्स ठीक है इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज होता है मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सर्कुलेटरी दो सिस्टम दो तरह का होता है ओपन और क्लोज ओपन मतलब वहाँ जहाँ सीधे बॉडी टिश्यूज के बीच में होकर के ब्लड फ्लो करता है तो उसे हम ओपन बोलते हैं जबकि क्लोज का मतलब होता है जब ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर कैरी होता है तो इनमें क्लोज है यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड कैरी करेगा ठीक है एच बी एच बी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन इज डिजोल्व इन द प्लाज्मा तो जो इनका हीमोग्लोबिन होता है ये प्लाज्मा में डिजोल्व होता है नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व रिंग एंड गेंगलियो गेंगलियोटेड नर्व कॉर्ड तो इनका जो नर्वस सिस्टम है एक तो नर्व रिंग का बना हुआ होता है और एक गेंगलियन गेंगलियन का मतलब होता है अ क्लस्टर ऑफ द न्यूरोन ठीक है तो नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व रिंग एंड गेंगलियोटेड गेंगलीनेटेड नर्व कॉर्ड मोस्टली बाइसेक्सुअल तो जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं हर्मा प्रोडाइट होते हैं बट कुछ एक इनमें से यूनिसेक्सुअल भी होते हैं ठीक है एक्टोपैरासाइट लाइक लीच सक्स वर्टिब्रेड ब्लड तो मैंने कहा था ना पहले आपसे फ्री लिविंग होते हैं जैसे आपका अर्थवॉम और कुछ आपके पैरासाइट भी होते हैं जैसे पैरासाइट में एक्टोपैरासाइट ये होते हैं जैसे आपने लीच देखा होगा अक्सर बरसात के सीजन में आपके स्किन में चिपक जाता है ब्लड सक कर लेता है वर्टिब्रेड्स का तो लीच या जिसको हम बोलते हैं हीरोडोन एरिया दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ एक्टोपैरासाइट और एग्जाम्पल्स के आपके नैरिस है हेट्रोनैरिस है नैरिस और हेट्रोनैरिस जो है आपके एक्वाटिक होते हैं ब्रोइंग एनिमल होते हैं अर्थवॉम है आपका फेरेटिमा पुस्तुमा लीच हीरोडोन एरिया तीज आर दम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एनलेडा नाउ हेयर द फर्स्ट वन फिगर इज ऑफ नैरिस सेकेंड फिगर इज ऑफ अर्थवॉम एंड द थर्ड फिगर इज ऑफ हिरोडिन एरिया और लीच आई थिंक दीज टू फाइलम्स आर इनफ टू डिस्कस टूडे ठीक है मेक दियर नोट्स एंड आई विल वंस अगेन मीट यू टुमारो फॉर विथ सम न्यू टॉपिक्स टिल देन थैंक यू एंड बाई